அஸ்லாம் வலைக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஈஸியாக வறுக்கவும் தேவையில்ல அரைக்கவும் தேவையில்ல மட்டன் மந்தி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ மந்தி செய்கிறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் நமக்கு வந்து ரைஸ் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பாஸ்மதி ரைஸாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா மட்டன் மந்தி மந்தி ரைஸ் அப்படின்னும் போதே ஒரு ரிச்சான ஒரு ரைஸ் ஸோ விலை கம்மியாக இருக்க பாஸ்மதி ரைஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்காமல் கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்க பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மட்டன் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் இருக்க நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி நம்ம வச்சுருப்போம் இல்லையா கரம் மசாலா தனியா தூள் மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் இதை வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு மட்டன் மந்தி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்ட போகிறேன் மட்டன் மந்தி வந்து ஒரிஜினலாக ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து மிளகு தனியா இதெல்லாம் கொஞ்சம் வறுத்து அரைச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த மந்தி மசாலா ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் போடுற இன்க்ரீடியன்ட்டே தான் நம்ம ஏற்கனவே வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா அதை வச்சு சிம்பிளாக எப்படி பண்ணுறது குயிக்காக அப்படின்ட்டு தான் நான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ நம்ம மந்தி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மட்டனையும் ரைஸையும் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நான் சோக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு கப் அளவு நான் வந்துட்டு ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு அரை கிலோ இருக்கும் ஸோ அதனால் சேம் குவான்டிட்டி அதாவது அரை கிலோவே நான் வந்து மட்டன் எடுத்திருக்கேன் மட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மந்திலலாம் வந்து சிக்கன் மந்தி ஆகட்டும் மட்டன் மந்தி ஆகட்டும் அப்படியே லெக் பீஸோடு அப்படியே ஃபுல்லாக அதாவது சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ண மாட்டாங்க ஃபுல்லாக தான் வச்சுருப்பாங்க இங்கே வந்து அப்படி ஃபுல்லாக நம்ம வாங்கிட்டு வர முடியாது இல்லையா ஸோ நான் வந்து பீஸ் பீஸான மட்டன் தான் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரைஸ் வாஷ் பண்ணி அதை நம்ம ஆஃப் அன் ஹவர் வந்து தனியாக ஊற வச்சிட போகிறோம் ஏன் அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீல நீளமாக நல்லா சூப்பராக வரும் அதனால தான் ரைஸை வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் அதே மாதிரி மட்டனை வந்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி அதில் இருக்க கொழுப்பு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சில மசாலாஸ் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மட்டனில் வந்துட்டு நான் சால்ட்டு மிளகுத்தூள் அப்புறம் வந்துட்டு சீரக பொடி கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தனியா தூள் வீட்டு தனியா தூள் நம்ம அரைச்சி தனியாக வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அது அதுக்கப்புறம் ஜாதிக்காய் பொடி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதை நான் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் நான் ஊற வைக்க போகிறேன் ஸோ ஜாதிக்காய் பொடி ஏன் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் மந்தி அப்படின்னாலே அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த மீட் இருக்கு இல்லையா எலும்பு தனியாக மீட் தனியாக வரும் அப்படியே ஜூஸியாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து அந்தளவுக்கு குக் பண்ணுறது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிக்காய் உங்களுக்கு வந்துட்டு மட்டன் குழம்பு வைக்கிறீங்க இல்லை மட்டனில் வேறு எதாவது ஃப்ரை பண்ணுறீங்க மட்டன் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது வேக மாட்டேங்குது அப்படின்னா இது ஒரு டிப் நீங்கள் ஜாதிக்காய் பொடி லைட்டாக போட்டு நீங்கள் வேக வச்சு பாருங்கள் சூப்பராக அப்படியே டெண்டராகிடும் மட்டன் அப்படியே வாயில் வச்சோடனே வெண்ணை மாதிரி உள்ளே போகும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்துடும் ஸோ அது ஆஃப் அன் ஹவர் ஊறிட்டே இருக்கட்டும் மீன் வயல்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு குக்கர் அடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு நெய் ஊற்றிக்கிறேன் நெய் அப்படி இல்லைன்னா பட்டர் இது ரெண்டும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதில் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதை போட்டுட்டு முழுசாக ஒரு ட்ரை லெமன் அதை நான் போட்டுக்கிறேன் உங்ககிட்ட ட்ரை லெமன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த லெமனை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ போட்டுட்டு நான் ரெண்டு வந்து மீடியம் சைஸ் ஆனியனை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் இதை உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இதில் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஆஃப் அன் ஹவர் அந்த மட்டனை இதுக்குள்ளே நம்ம போட்டுக்க போகிறோம் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் வந்துட்டு ரைஸ் அளந்தேன் இல்லையா ஸோ அதே கப்பில் மெஷரிங் கப்பில் ஒரு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி இதில் நான் ஊற்றிட்டு இதை நல்லா குக் பண்ண போகிறேன்
ட்ரை லெமன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் இங்கே சென்னையில் எந்த ஸ்டோர்லேயுமே இல்லை இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதை நான் வீட்லேயே ரெடி பண்ணேன் ட்ரை லெமன் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றியாச்சு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நான் லிட் போட்டு மூடிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் மூணு விசில் வச்சு சிம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் என்னோடய மட்டன் சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நான் மட்டன் வந்து கொஞ்சம் இலசாக தான் பார்த்து வாங்குவேன் ஸோ அதனால் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் குக் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு மட்டனுக்கு ஏற்ற மாதிரி விசில் வந்து நீங்கள் அதிகவோ அதிகமாக படுத்தவோ இல்லை குறைவாக வச்சுக்கவோ பண்ணிக்கோங்க மட்டன் நல்லா அங்கே வெந்துருச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய சைஸ் ஒரு கிலோ பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இது ஏன்னா மட்டன் ஆஃப் கேஜி அண்ட் தென் ரைஸ் ஆஃப் கேஜி மொத்தம் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் கேஜி வரும் ஸோ இதில் வந்து நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் நார்மல் ஆயில் போடுறதா இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் ஆலிவ் ஆயில் போட்டுட்டு இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு முழு மிளகு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் முந்திரி பாதாம் திராட்சை இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் வேணாம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இது சேர்த்துட்டு இது நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஏற்கனவே குக்கரில் வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா மட்டன் அதை எல்லாத்தையும் தூக்கி இதில் போட்டுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் தண்ணி அப்படியே ஊற்றிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே நம்ம வந்து டூ கப்ஸ் வந்து தண்ணி இதில் ஊற்றியிருக்கோம் ஸோ அதையும் நீங்கள் சேர்த்து கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு கப்புக்கு நம்ம ரெண்டு கப் தண்ணி வைப்போம் இல்லையா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க நான் லெமன் மட்டும் எடுத்து நான் போட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மீட் எடுத்து நம்ம ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே நம்ம போட போகிறோம் ஃபுல் மீட்டு நீங்கள் எடுத்து ரோஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ரோஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் பாதி மீட் தான் நான் எடுத்து ரோஸ் பண்ணேன் ரோஸ் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அயன் கடாயில் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஓவனில் வச்சு கூட ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் லெமன் எடுத்து தூக்கி போட்டுடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம மீதி இருக்கிற தண்ணியை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி இதில் ஊற்றிக்கிறோம் பிரியாணிக்கு மாதிரியே தான் இதை நல்லா பாயில் ஆகும் இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ரோஸ்டிங் பார்ட்டுக்கு வரலாம் கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றிட்டு நான் அயன் கடாயில் தான் ரோஸ் பண்ண போகிறேன் ரோஸ் பண்ணுறது ஃப்ரை பண்ணுறது முறு முறுன்னு உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அயன் கடாய் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக வரும் ஸோ இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் மீட் எடுத்து போட்டு நல்லா ரோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ சொல்லும் போதே எனக்கு வந்து அவ்வளோ டெம்டிங்காக இருக்குது ஸோ இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதி வந்துருச்சு நம்ம ஊற வச்சுருந்த ரைஸை வந்து நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா குக் ஆகட்டும் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம ஏற்கனவே ரோஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மீட்டை மேலே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு பிஞ்ச் குங்கும பூவை தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் சேர்க்குறதான் சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா அதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஊற வச்சு வச்சுருந்த குங்கும பூவையும் நம்ம ஏற்கனவே ரோஸ் பண்ணி வச்சுருந்த மட்டன் பீசஸையும் மேலே சேர்த்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்து நான் தம் விட போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தம்பில் இருந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நமக்கான மட்டன் வந்து சாரி மந்தி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மந்தி மசாலா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வருத்தப்படலாம் தேவையில்லை ரொம்ப சிம்பிள் மந்தி ரெசிபி ரொம்ப டெலிஷியஸான ஒரு ரைஸ் ரெசிபி இது கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரான மட்டன் மாந்தி ரெடி ஆகிடுச்சு மீட் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் செம்மையாக சாஃப்டாக வெந்திருந்தது சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம் அன்றைக்கி மத்தியானம் லன்ச் நாங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் எல்லா வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிப்பியோடையோ ஒரு வ்ளாகோடையோ உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் பாய் டேக் கேர் அண்ட் அஸ்லாம் வலைக்கும்